বন্ধুরা আজকে আমরা জানব আবহাওয়া এবং জলবায়ু সম্পর্কে এবং আমরা এও জানব যে জলবায়ু এবং আবহাওয়ার বদলের ফলে প্রতি বছর কি রকম সমস্যা হচ্ছে কি কি প্রভাবে আমরা পড়ছি এবং এই সকল সমস্যার কারণে কি কি দুর্যোগ সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে চলো প্রথমেই দেখে আসি আবহাওয়া বলতে কি বোঝায় আবহাওয়া হচ্ছে কোন স্থানের স্বল্প সময়ের গড় তাপমাত্রা ও গড় বৃষ্টিপাতকে আবহাওয়া বলে অর্থাৎ একটি সময়ের কিছু সময়ের তাপ তাপমাত্রাকে যদি নিয়ে এবং বৃষ্টিপাতকেও যদি নিয়ে একটি গড় করা হয় তবে যে গড় মানটি পাওয়া যাবে সেই মানটিকে আমরা বলবো আবহাওয়া এখন ভেবে দেখো তো কোন স্থানের আবহাওয়া পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ধারায় হচ্ছে জলবায়ু অর্থাৎ আবহাওয়া এবং জলবায়ু কিন্তু নিজেরা নিজেদের মধ্যে কানেক্টেড জলবায়ু তাহলে কি জলবায়ু হচ্ছে কোনো স্থানের বহু বছরের সাধারণত তিরিশ থেকে চল্লিশ বছর অর্থাৎ অন্তত তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকেই আমরা জলবায়ু বলে থাকি এখন কথা হচ্ছে বিভিন্ন কারণে যেন বিশ্বের জলবায়ু বদলে যাচ্ছে এর অনেক মানব সৃষ্ট কারণ রয়েছে অনেক প্রাকৃতিক কারণ রয়েছে চলো তাহলে একটু দেখে আসি যে বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কি কি ঘটছে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে যা যা ঘটছে তা হচ্ছে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে অর্থাৎ আগে যখন আমাদের গ্রীষ্মকালে যতটুকু গরম লাগার কথা বা তার থেকে অনেক বেশি গরম মনে হচ্ছে অথবা শীতকালে যতটুকু আমাদের শীত লাগার কথা তার থেকে অনেক কম শীত মনে হচ্ছে তার কারণ হচ্ছে আমাদের মোট গড় তাপমাত্রা কিন্তু অনেক 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 বৃদ্ধি পাচ্ছে এছাড়াও অতি বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হচ্ছে অর্থাৎ বৃষ্টির যে সাধারণ সময় থাকে অর্থাৎ বৃষ্টির যেই পেস থাকে সেই পেসটি বিঘ্নিত হচ্ছে অর্থাৎ আজকাল আর বর্ষাকালে হয়তো বা বৃষ্টি হয় না হয়তো হয়তো বা শীতকালে বৃষ্টি শুরু হয় বা এমন সময় বৃষ্টি শুরু হয় যখন বৃষ্টি হওয়ার কথাই না ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ বেড়ে যাচ্ছে একসাথে অনেক বাতাস এসে মনে হবে যে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ঘূর্ণিঝড় ঘূর্ণিঝড় আমাদের অনেক অনেক বেশি তাড়াতাড়ি হচ্ছে বারবার ভয়াবহ বন্যা হচ্ছে কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশ অনেক বড় একটি বন্যার সম্মুখীন হয়েছে এই বন্যার অনেক বড় একটি কারণ হচ্ছে বর্তমানের জলবায়ুর পরিবর্তন এছাড়াও মাটির লবণাক্ততা বেড়ে কৃষি জমির ক্ষতি হচ্ছে আপাতত শুনতে খুব একটা ক্ষতিকর মনে না হলেও আসলে এটির ক্ষতির পরিমাণ অনেক অনেক বেশি কারণ যদি কৃষি জমির ক্ষতি হয় তাহলে আমরা ঠিকমতো ফসল ফলাতে পারব না এবং ফসল ফলাতে না পারলে আমাদের খাদ্যাভাব হবে যার ফলে দুর্ভিক্ষ দুর্ভিক্ষের মতো আরও অনেক ভয়াবহ জিনিস ঘটতে পারে এছাড়াও সমস্যা যেগুলো হচ্ছে তা হচ্ছে গাছপালা ও বিভিন্ন প্রাণী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ যে সকল গাছপালা রয়েছে যা আমাদেরকে জীবন দান করে সেই গাছপালাগুলো এবং যে সকল প্রাণী যারা সাধারণত আমাদের এই জলবায়ু অর্থাৎ আমাদের সাথে থাকে আমাদের বাস্তুসংস্থানের একটি বিশাল অংশ সেই প্রাণী এবং গাছপালা এরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে যার ফলে আমাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনাও দিন দিন কমে যাচ্ছে সর্বশেষ এবং সবচেয়ে ভয়ের যেটি সেটি হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানি স্তর পানি স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে আপাত দৃষ্টিতে শুনলে মনে হয় না যে কই আমি তো পানি পাচ্ছি কিন্তু না যখন পানি স্তর নিচে নেমে যাবে তখন ধীরে ধীরে খরা সৃষ্টি হবে পানির অভাব শুরু হবে এবং পানির অভাব শুরু হলেই তখন পানির জন্য মানুষ হাহাকার করবে প্রাণী গাছপালা এবং সবাই হাহাকার করবে যার ফলে একসময় অনেক বড় বড় দুর্যোগ সৃষ্টি হবে এখন তোমরা যে ছবিটি দেখতে পাচ্ছ সেই ছবিটি হচ্ছে নদী ভাঙনের চলো তাহলে আমরা দেখে আসি যে নদী ভাঙন বলতে কি বোঝায় বাংলাদেশে অসংখ্য নদী রয়েছে এবং এই নদী যখন তার পার ভেঙে নিজেকে প্রশস্ত করে তখনই তাকে আমরা নদী ভাঙন বলি এই যে ছবিটি দেখছো এই ছবিটিতে একটি ভাঙা ঘর দেখা যাচ্ছে এই ভাঙা ঘরের বাকি অংশ কোথায় ছিল এখানে ছিল এই জায়গা তাহলে এইটি কোথায় এটি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে এই গাছটি দেখলে আমরা বুঝতে পারি এই গাছটি যেখানে কখনো মাটির ওপর ছিল সেটি আজকে পানির নিচে এই লোকটির চোখ মুখ এবং বিষণ্নতা দেখলেই বোঝা যায় তিনি হয়তো বা তার পরিবার এবং হয়তো বা তার ভিটে মাটি বা জমিটুকু হারিয়েছেন তাহলে চলো দেখে নিই যে নদী ভাঙনের প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও কি কি কারণ রয়েছে একটি অন্যতম বড় কারণ হচ্ছে বন্যা বন্যা ছাড়াও মাঝে মাঝে কিছু মানব সৃষ্ট কারণ থাকে যেগুলো হচ্ছে নদী থেকে বালি উত্তোলন নদী থেকে বালি উত্তোলন করলে কি হয় আমরা হয়তো প্রশ্ন করে ফেলবো যে বালি উত্তোলন করলে তো ভালোই হবে কারণ হচ্ছে নদী আরও গভীর হবে তখন নদী থেকে মতো চলতে পারবে না 
নদীর নিজস্ব গতিপথ থাকে যখন আমরা বালি উত্তোলন করব তখন নদীর সেই গতিপথ দেখাতে হবে তখন নদী তার সাধারণ গতিপথে না গতিপথে না গিয়ে অন্য গতিপথে যাবে এবং সেই গতিপথের যে সামনে মাটি বা বাধা পড়বে সেই বাধাগুলোকে সে নিজে গিলে খাবে এটিকে আমরা বলে থাকি নদী ভাঙন এছাড়াও নদী তীরবর্তী গাছ কেটে ফেলা অর্থাৎ নদীর আশেপাশে যে গাছগুলো রয়েছে সেই গাছগুলো যখন কেটে ফেলি আমরা তখন সাধারণত মাটিকে আঁকড়ে ধরে থাকার কিছু থাকে না এবং যার ফলে খুব সহজেই গাছ সহ অথবা খুব কম গাছ থাকলে মাটিগুলো অনায়াসেই নদী ভাঙনে চলে যায় এই ছবিটি দেখলেই বোঝা যায় একটি মাত্র গাছ মাটি থেকে বাঁচাতে পারেনি এটি খুব স্বাভাবিক কখনোই একটি মাত্র গাছের পক্ষে মাটি বাঁচানো সম্ভব না আমাদের দরকার হচ্ছে বন জঙ্গল যা সব সময় আমাদের মাটিকে এবং আমাদের যে পারগুলো রয়েছে সেই পারগুলোকে বাঁচাতে পারবে তো আজকের মতো এতটুকুই বন্ধুরা কিন্তু যাওয়ার আগে একটি ব্রেইন টিজার বা একটু ব্রেইন স্টর্মিং করে তারপরে আজকের ভিডিওটি শেষ করব প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে দেবে এবং ভিডিওটি পজ করে প্রশ্নটির উত্তরটি কমেন্ট করে জানাবে আমি কিন্তু পরে সবার কমেন্ট চেক করব। বলো তো তাহলে বন্ধুরা যে কত বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা থেকে জলবায়ু বলে যদি তোমরা এই ভিডিওতে আমার সাথে থাকো তাহলে আমি যে প্রশ্নের এই প্রশ্নের উত্তর আমি আমার ভিডিওর প্রথমেই দিয়ে দিয়েছি তাহলে তাড়াতাড়ি করে ভিডিওটি পজ করো কমেন্ট করো এবং আমাকে জানিয়ে দাও এই ভিডিওটিতে তোমরা আমার সাথেই ছিলে উত্তরে চলে যাচ্ছি কত বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থা থেকে জলবায়ু বলে উত্তর হচ্ছে তিরিশ থেকে চল্লিশ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে জলবায়ু বলে আজকের জন্য এতটুকুই টেন মিনিটস স্কুলের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ